Hey, que la que hay mi gente, it's Rocky here from SpeakSpanishFaster.com, and in today's lesson, I wanted to take the time to show you some conversation starters, basically phrases that you can use to stimulate conversations with other people. We know that if we want to be fluent, eventually we have to start speaking with others. Uh, if we're in a Spanish-speaking country, for example, we need to kind of put ourselves out there and try to spark up these conversations with people. A lot of times, the hardest part of that is actually starting the conversation. So I'm going to give you a bunch of different phrases that you can use not only to start conversations, but to keep conversations going. Because also, there's a silent period. Like, if you're talking with somebody, it could there could be some awkward silence if you don't know what to say to keep the conversation going. All right? So that's what we're going to be covering in today's video. I'm going to be sharing my computer screen with you to present, and we're going to have phrases covering a whole bunch of different topics. So let's get after it. All right, so the first topic that we can go to when talking with other people is trabajo, work, all right? This is a great way to show interest in other people, show interest in what they do every day, and showing interest in others will make them like you more. So here are some phrases you could say, estudias o trabajas? ¿A qué te dedicas? Yo estudio en la Universidad de Michigan. ¿Qué estudias? ¿Qué te gustaría hacer cuando te gradúe? A mí me gustaría trabajar en la empresa de mi padre. Yo quisiera tomarme un año para viajar. Now keep in mind, I'm not saying you should exactly take these phrases so if I say, yo quisiera tomarme un año para viajar, that means I would like to take a year to travel. Now, just remember the beginning of that phrase, yo quisiera tomarme, because you can use that phrase to maybe say something else. All right, for example, here I said, yo estudio en la Universidad de Michigan. If that's not where you study, don't say that. You could say, yo estudio en La Universidad de, and then in, insert the university that you um, are at. So don't take these phrases 100% verbatim. Use them and then kind of input your, you know, the thing that relates to you. So based on where you study, what job you do. For example, in this one, instead of saying, a mí me gustaría trabajar en la empresa de mi padre, you could say something like, a mí me gustaría trabajar en un hospital. Something like that, all right? Some other ones, ¿Te gusta tu carrera? ¿De qué trabajas? Yo trabajo en una agencia de viaje, ¿y tú? Yo soy diseñador gráfico, ¿y tú? ¿En qué consiste tu trabajo? ¿Cuál es tu profesión? ¿En dónde trabajas? ¿Te gusta tu trabajo? Now let's switch to the weather, el clima. All right, this is another great way to break the ice when having com or trying to start up a conversation with somebody. Qué hermoso día para caminar, ¿no? ¿Puedes creer el puedes creer el calor que hace? ¿Escuchaste la tormenta anoche? Temblaban las ventanas. Hace mucho frío esta mañana, ¿no te parece? ¿Crees que lloverá más tarde? Another topic, sports, deportes, of course, many people love sports. This works great if you see somebody wearing like a jersey or something, but ¿De qué equipo eres? Yo soy fanático del baloncesto. ¿A ti te gusta? ¿Quién crees que ganará el partido esta, esta tarde? Me gustaría ir a ver un partido el fin de semana. ¿Cuál me recomiendas? ¿Has visto el partido de anoche? Next, comida, food. Of course, we all love food. So you can say something like, me gustaría salir a cenar esta noche. ¿Qué lugar me recomiendas? Ano anoche probé los tacos al pastor. ¡Qué ricos son! ¿Cuál es la comida típica del lugar donde creciste? ¿Cuál es la mejor zona de la ciudad para salir a comer? ¿Cuál es tu comida preferida? Mi comida preferida son las empanadas de carne. Soy vegetariano. ¿Conoces algún buen restaurante para recomendarme? Turismo. Okay, if you're a tourist traveling to a different city, so some of these might help you. 
¿Qué lugares me recomienda visitar en la ciudad? Ayer visité la Sagrada Familia. ¿Qué me, ¿Qué me recomiendas que visite hoy? ¿A dónde irías tú a pasar el día con este clima? ¿Hay algún lugar para hacer una caminata en la naturaleza por aquí? So again, if you didn't visit la Sagrada Familia yesterday, then don't say that. Say ayer visité and then input whatever you visited yesterday. Next, cumplidos. Me gusta mucho tu camisa o me gusta mucho tus zapatos. Me gusta mucho tu reloj. Ok, tu país es muy bonito. Me ha encantado hablar contigo. Those are compliments. Now let's talk about a few phrases. Dos tipos de frases que te ayudarán en cualquier charla casual son las frases de relleno, which are kind of filler words, que puede decir para ganar tiempo mientras piensas en una respuesta. All right. So, entiendo lo que dice por mi parte. Lo sé, pero... No sé si estoy completamente de acuerdo con eso. Yo creo que. A mí me parece que. O sea, es decir, lo que te quería decir era que. La cuestión es que. Claro, opino igual que tú, pero. And the second, first was the filler words. The next thing you can use are words to get somebody to repeat something that you didn't understand. So, para pedir que te repitan algo que no has entendido, you can say, disculpa, ¿podrías repetirme lo que has dicho? Perdona, no entendí lo que dijiste. ¿Me lo repetiría, por favor? Discúlpame, te entendí bien. Has dicho que, perdóname, creo que no te he entendido bien. ¿Podría volver a decirme eso un poco más lento, por favor? And, of course, we'll finish this video with some more basic phrases that can start a conversation that you're probably already aware of, but it's good to just recap them. So, la frase para entablar una conversación además de todas las que ya hemos visto. Hola, ¿cómo estás? Disculpa, ¿puedo hacerte una pregunta? Perdona, ¿puedo hacerte una consulta? Hola, no soy de aquí. ¿Puedo pedirte indicaciones para llegar a mi hotel? Hola, no soy de aquí. ¿Me daría unas recomendaciones para salir a tomar algo? ¿Has hecho algo en el fin de semana? ¿Tienes planes para el fin de semana? ¿Qué me, cu ¿Qué me cuentas de nuevo? So that covers a ton of phrases that you can use to start conversations in Spanish with other Spanish speakers. Break that ice, start speaking with others, and watch how fast your Spanish improves. Don't be afraid to make mistakes. Just put it all out there. The native speakers, trust me, they will work with you and they will help you. And if you don't know a word, simply say, ¿Cómo, ¿Cómo se dice? And then say that word. And they'll probably be able to help you or at least steer you in the right direction. All right, so if you enjoyed this video and you are looking to really take your Spanish to the next level, click the link in the comments below. I pinned it there, speakspanishfaster.com slash YouTube. That's going to take you to my three secrets to learn Spanish faster so that you can continue to level up your Spanish. If you enjoyed the video, do me a big favor, hit the thumbs up. When you hit that thumbs up, you, you tell YouTube that you like the video and YouTube is likely to share the video with others. So it really helps us out. If you need help with anything, if you have any comments or questions, definitely don't hesitate to comment down below. Last but not least, please do not forget to subscribe to the channel. Turn on notifications so you never miss another video. Hasta la próxima vez. Hablamos.